we are at the heart of the program. Board exam readiness and study skills workshop will be taken over by our resource person, Mr. J. Sinarakil. So please, it's over to you.
ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം ഇനിയുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഏഴ് എട്ട് വർഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പിന്നീട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ദീർഘമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തെ നിർണയിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നു ഈ ഒരു ആറ് എട്ട് വർഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ലക്ഷ്യം എത്രത്തോളം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ആ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ച് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഇവര് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കിടന്നു പോകുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ കഴിവിനെ മാക്സിമം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകണം എന്റെ ലൈഫ് ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കഴിവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഒരുക്കുന്നു എത്രത്തോളം പരിശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർണ്ണ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്താണ് ചിത്രശിലമങ്ങളെ പോലെയാണ് വർണ്ണങ്ങളാണ് ചുറ്റും രസമാണ് അടിപൊളിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ആസ്വാദനം ആസ്വാദനം മാത്രമായിട്ട് എവിടെയോ അർത്ഥമില്ലാത്ത ആസ്വാദനം മാത്രമായിട്ട് മാറി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറി പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു പറയാതെ മാറി പോകുന്നത് അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവണം വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമവും പരിശീലനവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവണം ഇഷ്ടംപോലെ പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പരീക്ഷകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇനി ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഈ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന മാർക്കുകൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുകാരൊക്കെ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് മാർക്കിന് ഈവൻ ഒരു മാർക്കിന് പോലും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിർണയിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അവിടെയാണ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളെ ഇനി ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സോ അവിടെയാണ് ഈ ക്ലാസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോൾ കൈ അടിക്കണം സ്റ്റോപ്പ് പറയുമ്പോൾ നിർത്തണം ഓക്കെ ഏ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെയാണ് എല്ലാവരും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റാർട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് പറയും കൈ അടിക്കണം സ്റ്റോപ്പ് പറയും നിർത്തണം നിങ്ങൾ കൈ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൈ അടിക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൈ അടിക്കണം സ്റ്റാർട്ട് പറയൂ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വരുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം 
ఉండే ఎనర్జీ కాన్ఫిడెన్స్ వేరే తెలియజేస్ ఉండే కై ఉంటుంది ఆ శక్తి పవర్ శక్తి ఎనర్జీ ఓకే సో వేరే ఉత్తరం 
ഇവിടെ പഠിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നതിൽ ഒറ്റ കാരണമുള്ളൂ എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് അതിൽ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു ശരിയായ ഉത്തരം എവിടെയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പർപ്പസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും പർപ്പസ് എത്രത്തോളം വരുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യും ശരിയാണോ അല്ലേ സോ ഓൾവേസ് ഗീവ് യുവർ ദസ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ ചെയ്യരുത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ രണ്ട് കയ്യിലൂടെ രണ്ട് ആശയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ബി ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് രണ്ട് ഓൾവേസ് ആ ആക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓൾവേസ് ഗീവ് യുവർ ബെസ്റ്റ് 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 സെറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇവിടെ ഞാൻ ആരും റെഡി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ ആർ യു റെഡി യെസ് എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അല്ലേ
എക്സാമിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങള് തൊട്ട് മുമ്പ് 
ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഒരു എക്സാം ആ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയി മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടിയ മാർക്ക് അതൊന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതിയ ഒരു എക്സാം ആ എഴുതാത്ത പേപ്പറില്ലാത്തവരുണ്ടോ ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാത്തവരുണ്ടോ ബുക്ക് കഴിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നരാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പണമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പണമായിരുന്നു എനി വൺ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതെ ആ ശരി ശരി എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്ക് എത്രയാണ് പെർസെന്റേജ് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല വേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കുക അതായത് ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കിട്ടിയ മാർക്കിന് ഏകദേശം അങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശ മാർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിക്കുക ആ ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾ എഴുതിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്കാണ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ കറക്റ്റ് അറിയില്ലേ ഏകദേശം ഇത് കറക്റ്റ് അറിയാമോ കറക്റ്റ് എഴുതി കുഴപ്പമില്ല പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറിൽ എത്ര ശതമാനം അറുപത് ശതമാനം ആവാം അറുപത്തഞ്ച് ആവാം ഏകദേശം ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഇതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമില്ല ഞാൻ മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചുള്ളൂ അതായത് അത്രയും ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിക്കണേ ഇത് പക്ക മോട്ടിവേഷൻ മാത്രമല്ല കുറച്ച് കൃത്യം ടിപ്സും ടെക്നിക്സും പറഞ്ഞുതരും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം പേരൻസ് അതൊന്ന് കേട്ടിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ എത്ര ശതമാനം സമയം ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങളുടെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എത്ര ശതമാനം നിങ്ങൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കിട്ടിയ മാർക്കിന്റെ പേഴ്സണേജ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തപ്പോ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഫുൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എഴുതുക സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് അതിന്റെ എത്രത്തോളം മാക്സിമത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ നല്ല കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ അത്രമാത്രമൊന്നും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിവെ പുറത്തെടുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് എഴുതാം അല്ലെ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം കഴിവൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ഒരു അമ്പത് ശതമാനം കഴിവേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കണക്ട് ആവുന്ന മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ എത്ര എത്രത്തോളം സമയവും എത്ര ശതമാനം എന്താ പറയാ നമ്മുടെ സമയം പ്ലസ് കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരാളുടെ ബുക്ക് എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ മുന്നൊന്ന് വരാമോ ഞാൻ പറയില്ല ആ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി സന്തോഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി സൂപ്പർ സോ ആ മെഡിക്കൽ എഴുതി ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ച ആശയം അത് കൃത്യമാണ് അതേ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത്രയുള്ള ഇനി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഏതൊരു പരീക്ഷയിലും മാക്സിമം സമയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം കഴിവ് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മികച്ച റിസൾട്ട് വരും ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം സമയവും മാക്സിമം കഴിവും പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അത് നൽകി താഴെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ശതമാനം കഴിവും ഇത്രയും ശതമാനം സമയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു റിസൾട്ട് വന്നത് അല്ലേ ഇനി മാക്സിമം നൂറ് ശതമാനം കഴിവും നൂ നൂറ് ശതമാനം സമയം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മുമ്പോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഓക്കെ എഴുതി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്
നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോഴത്തേക്കാൾ പതിനൊന്ന് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും അത് സംശയം വേണം അവിടെയാണ് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയുള്ള സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് എഴുതാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മിഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ പരീക്ഷാ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാം നേരിടാൻ പോകുന്ന എഴുതാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് മികച്ച മാർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അത് സംശയമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഏഴ് മണിക്കൂർ സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴര മണിക്കൂർ സമയമാണ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സെവൻ ആൻഡ് ഏഴര മണിക്കൂർ ഏഴര മണിക്കൂർ ഓക്കെ ആ ഒരു ആ ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നാല് നേരം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതം ഒരു മണിക്കൂർ ഫോർ ഫുഡ് ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണേ ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതുന്നവര് വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് പോകണം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നോട്ടം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയാം എവിടെ മുതലാണ് പറയട്ടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഏഴര മണിക്കൂർ സമയം ഫുഡ് വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു നേരമല്ല നാല് നേരം കൂടി ഒരു മണിക്കൂർ വൺ അവർ ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ് വൺ അവർ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റി ഗെയിംസ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ് വൺ അവർ പ്രയർ ടൈം ഹാഫ് അവർ Prayer time, half an hour. Family time, half an hour. That's why family time is not a little bit. It's 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 not a little bit. Spend your time with parents. That's not a family time. പെട്ടെന്ന് വെട്ടു തരുന്നേ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വെട്ടു തരി പോയാൽ ബാക്കി പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അർജൻസി എന്തെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം ശരി അരമണിക്കൂർ ടോട്ടൽ ചെയ്യും ഇതുവരെ എഴുതിയ സമയത്ത് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യും കൂട്ടി എഴുതും എത്ര മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന എഴുതണേ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്പേസിൽ കൊള്ളിച്ചോളൂ പതിനൊന്ന് എടുക്കും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് എടുക്കുക പതിനഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ആവശ്യം സമയം കിട്ടണം ചിന്തിച്ച് പെട്ടെന്ന് വേണം സ്റ്റുഡൻസ് വേണം ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കണം ഓക്കെ 
ഈ സമയങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമാണ് ആണോ അല്ല ബാലൻസ് എത്ര സമയമുണ്ട് ആ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈം ആണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ഒട്ടുമിക്ക കാര്യങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഫ്രീ ടൈം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണ്ട അവർക്ക് പഠിക്കണേ എപ്പോഴാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലിയർ രണ്ട് തരത്തില് നമുക്ക് മികച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിൽ ഇത് ത്രൂ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്താലും വലിയ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷാ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ ടൈമിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്നത് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇനി പറയുന്ന ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ നാല് സെഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള നാല് സെഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ആ അതിന്റെ സമയം പറയാം ശ്രദ്ധി കേൾക്കണേ അഞ്ചു മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എഴുതിക്കും ഫൈവ് എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം ഫസ്റ്റ് സെഷൻ സെക്കൻഡ് സെഷൻ നയൻ എ എം ടു ട്വൽവ് ന്യൂ ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ തേർഡ് സെഷൻ രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെ തേർഡ് സെഷൻ രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ എല്ലാവരും പറ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയില് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതം നാല് സെഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പഠിക്കാൻ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരമുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ ടൈം ടേബിൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്കൂൾ ഡേയ്സും ഹോളിഡേയും സ്കൂൾ ഡേയ്സില് സെക്കൻഡ് സെഷനും തേർഡ് സെഷനും കട്ട് ചെയ്യണം സ്കൂൾ ഡേയ്സ് അതായത് നയൻ ടു ട്വൽവ് ആൻഡ് ടു ടു ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്യണം ചില കുട്ടികൾ വളരെ നേരത്തെ വീട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ അങ്ങനെയുള്ളവര് വൈകുന്നേരം ഏഴ് ടു പത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ് ടു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് ടു പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്നും ഒരു അല്പം സമയം കൂടുതലുണ്ട് കാരണം രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരെ വരേണ്ട കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവര് അഡീഷണൽ സമയം അല്ലാതെ ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ സ്കൂൾ ടൈമില് സ്കൂൾ ഡേയ്സില് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ടെൻ അവിടെ അധികം മടുപ്പില്ലാതെ മാക്സിമം മടുക്കാത്ത രീതിയിൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ എങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പഠനത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ചാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ പുതിയതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ അവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് അതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നല്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം സൗണ്ട് എടുത്ത് വായിക്കണം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മനസ്സിൽ വായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരാതെ മനസ്സിലാണ് വായിക്കുന്നത് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ മാറി പോകാതെ പഠിക്കുവാനും വളരെ വേഗത്തിൽ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒരല്പം സൗണ്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടും എങ്ങനെ ഒരേ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം സൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു പറയുന്നു അറ്റ് എ ടൈം പറയുന്നു കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറി പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ കുറെ അധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്തു നോക്കിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റീഡിംഗ് റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഓക്കെ സൂപ്പർ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ രണ്ടാമത് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ എഴുതി പഠിക്കുക വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് മാത്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്
നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ പേരൻസ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അവരോടൊന്നും പത്ത് മിനിറ്റ് വന്നിരിക്കാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ആ പഠിച്ച പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പേരൻസിനോ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മത്ത് നമ്മൾ ആ തീർത്തിന് മറക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് അൽപ്പം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നല്ല പോയിന്റ് ആയിട്ട് താങ്ക് യു വാപ്പേനെ വിളിച്ച് തീർന്നോട്ടോ മോളെ മോനെ അവിടെ അല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ സോ അത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മളത് മറന്നുപോകില്ല റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്ര ഉള്ളത് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട ചില പോയിന്റ്സുകളും ചില പ്രോബ്ലംസ് അത് എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക അത് കൂടുതലും ഹോളിഡേ സമയത്ത് ആ തേർഡ് സെഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മടുക്കും നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണം വരും ഉറങ്ങി പോകും അവിടെ നമ്മൾ ഈ എഴുതി പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക മറ്റൊന്ന് റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആൻസർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതായത് ഇത്ര ഉള്ള പല കുട്ടികളും പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ഉത്തരവ് ഒട്ടുമിക്ക ഉത്തരങ്ങൾ അറിയാത്ത പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി അങ്ങ് എത്തിയില്ല സമയം കിട്ടിയില്ല അല്ലെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് സമയം അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഉത്തരം പോലും പലപ്പോഴും എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റാറില്ല അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പോയിന്റ് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടു വരുന്നു അതൊന്നും അഡൗൺ ചെയ്യാം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസ് എല്ലാ ദിവസവും മാക്സിമം ആ സ്പേസിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയി ഇരുന്ന് നമുക്കൊരു അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്താലാണ് നോർമലി ആ ശരിക്കും ആ പഠനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വായനയിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ സ്പേസിൽ പോയി ഇരുന്ന് അറ്റ് മൊമെന്റ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആ പഠനത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു സ്പേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ സ്പേസ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കും ഒരു അടുക്കും ചുറ്റി അവിടെ ആ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രദേശത്ത് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ആ ടേബിളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഷെൽഫോ സൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കസേരോ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്താണോ ഉണ്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്പേസിൽ അടുക്കി വെക്കുക പലപ്പോഴും ചില കുട്ടികളുടെ എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അല്ല വേറെ സ്കൂളിലെ വേറെ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഈ ഈ വീട് പണി നടക്കുന്ന വീടിന്റെ മുറ്റം പോലെ അല്ലെ സിമെന്റും മണലും മെറ്റിലും അല്ലെ കമ്പിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു മാക്സിന്റെ ബുക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഷൗവിൽ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു പുസ്തകം ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മറച്ചിടുന്നു മാക്സ് അപ്പോഴാണ് വേറെ സ്കൂളില്ല അല്ലേ അതായത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മെസ്സറായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥവും അവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്പേസിൽ നമ്മൾ ആ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ശരിക്കുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ പോലെ എഴുതിട്ടുണ്ടോ അതെ ഓക്കെ ആ ഒരു അറ്റ് എ ടൈം ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സബ്ജക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ അറ്റ് എ ടൈം ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഉൾപ്പെടുത്താവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം ആ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അവിടത്തേക്ക് പുതിയ സബ്ജക്ട് മാക്സ് ആണ് മാക്സ് കൊണ്ടേ വെക്കണം അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സബ്ജക്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഏ ഹലോ ക്ലിയർ രണ്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം എപ്പോ
ലാംഗ്വേജിലെഴുതിക്കോ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്ര ശതമാനം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും അത് എവിടെ നിങ്ങൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ പറയുമ്പോൾ പവർ ഓഫ് വിഷ്വലൈസേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് അത് ഫോക്കസ്ഡാകും നമ്മളത് കേറി വരും നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോകില്ല നമ്മുടെ ഫോക്കസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്വലൈസേഷൻ പവർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പോയി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ അത്രയും ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കും ക്ലിയർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് വിഷൻ ബോർഡ് ഓക്കെ അത് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിൽ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഹലോ ക്ലിയർ സൂപ്പർ അടുത്തത് സ്റ്റഡി റീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈൽ ദെൻ റിവിഷൻ തേർഡ് സ്റ്റൈലാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് റിവിഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോകുന്നവർ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് മറന്നു പോകുന്നവർ എന്ന് ചോദിക്കും മറന്നു പോകുന്നു എന്ത് ചോദ്യമായി എല്ലാവരും മറന്നു പോകാറുണ്ട് ഇല്ല മറന്നു പോകുന്നില്ലേ എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ടോ മറന്നു പോകുന്നു എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒത്തിരി അഭിമാനം തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് അതായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഇല്ല കൈ നോക്കുമ്പോ ഒരാള് പോലും അത് തിരിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യ അത് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അടിപൊളിയാണ് ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ മറന്നു പോയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിൽ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാക്ക് ഓഫ് റിവിഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി റിവിഷൻ ചെയ്യാത്തത് മൂലമാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കും പരീക്ഷാ സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന പോയിന്റ് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത സാഹചര്യം വരുന്നത് അവിടെ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ശതമാനം കൂടുതൽ റിവിഷൻ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം അവിടെയാണ് ഒരു ടേം നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മിലി എം ഐ എൽ എൽ വൈ എന്താണ് മിലി ചുമ്മാ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് മിലി മിലിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമോ എം എം ഫോർ ഐ ഫോർ എൽ ഫോർ എന്താണ് എന്തായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയയിൽ ചുമ്മാ എനിക്ക് പോകട്ടെ റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എം ഐ എൽ എൽ വൈ എന്തായിരിക്കാം പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ശരി തെറ്റുകളില്ല മോന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ കറക്റ്റ് നിങ്ങള് എന്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ ലേൺ ടെസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ ലേൺ ടെസ്റ്റ് മിലി എം ഐ എൽ എൽ വൈ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ബുക്ക് മിലി ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇനി കീപ്പ് ചെയ്യണം ഇത് സജഷൻ ആട്ടോ ചെയ്യാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ ലേൺ എസ്റ്റർഡേ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലെസൺ ലേൺ എസ്റ്റർഡേ കേട്ടില്ല മിലി എന്താ മിലി എന്ന് പറയാം ഇത്രയുള്ള റിവിഷൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച പാഠഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മിലി ക്ലിയർ ഏ ഹലോ ക്ലിയർ മിലി ബുക്ക് വേണം എന്തിനു വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ തീയറികൾ ആശയങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അതുമായി ആ തീയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പോയിന്റ്സ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിലോ മാത്സിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോർമുലാസിലോ എഴുതി വയ്ക്കുക അതായത് രണ്ടും മൂന്നും പേജിൽ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന കിടക്കുന്ന ഒരു തിയറി ആണ് അതെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പേജിൽ ഒരു ബുക്കിന്റെ ഹാഫ് പേജിൽ ഒതുക്കി എഴുതണം ഈ നിധി നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാളുകളിൽ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ കിട്ടണം ഇത് എവിടെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ തലേ ദിവസം ഒന്നും കൂടി ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ എടുത്ത് വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തീരില്ല അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ
So milli book. Clear? Our concept is clear. Milli. Most important lesson learned yesterday. So, all those who milli know that they know that. We have four sessions. We have three hours of session divided. That session is all. That time, we have to do the time for milli. Time for milli. That is what we do. Anjum for example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. Anjum for example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have to do the time for milli. For example, we have Semua weekend itu, hari cah awasan, ah orang hari cah pelajaran, semua point segala, untuk orang revisi. Anggernya pelajaran itu tiada, nama rent pravisha revisi itu, anggernya rent pravisha revisi itu, nama orang ini mana boleh? Orang orang itu dia, kalau dosa pelajaran, pitta dosa itu revisi, na, tertutup muka tu sesi lagi pelajaran, pinir beri na, next beri na sesi ni ada tarian beri kalau itu revisi, na, boleh? Weekend ini, itu mata teri lundur baik sih. Aduh mata teri baik sih, mana mana lelom milih note follow je dah mana. Milih note follow je, tapi apa tak kira untuk misa atau nanti nanti dia ni terus le. Real note lagi kan buah. Serikat note lagi buah, untuk orang tu baik sih juga. Clear? Milih. Mungkin lagi dia orang malah pernah tak bawa ni kira ada. Itu semua style ni orang mandor orang tu pernah jadi pernah jadi. Orang nama tu style. Orang tu orang tu orang nama tu style. Orang nama tu style. Orang nama tu style. Super. So time kerjanya mai, nama kita plan jiru. Muda mana kurbi, nama kita naal session ni kalau ada kerja pergi. Ah naal session ni kalau itu, ye ye raga ini dia pergi cuci bawa kereta nama mana sila lagi. Study space, engkau nama ini dia nama mana sila lagi. Vision board ini important sini kosong nama pergi cuci. Milli yang mana orang term mana sila lagi. Is it clear, my friends? Yes. Yang ni kalau orang ada orang ada ni terus ter. Milli yang mana nama orang. What's called milli? Anyone? Anyone? Please, come on. Ah, that's what I'm saying. What do you say? What do you say? What do you say? What do you say? Millie note, what do you say? Millie book, what do you say? 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 Millie, where are you from? What is that? 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 Aduh pinir itu macam apa? Kumpul, ah point, orang orang itu point, kanan kanan itu, ah whole theory, mana sila kita orang macam mana? Adalah milli, super. Entah mana reading pernah ni, saya pernah jadi point ni tak? Traditional point ni, reading, mana pernah? Kadai. Pernah pun sound ni lebih banyak pernah jom, entah ni. Entah ni perayaan ni tak? Ah, aduh orang perayaan ni tak? Ah, marak kan ada sahaja ni lah. Pertanyaan tu mana sila, dia asalnya ni apa aja, muda amat itu boleh buat apa? And distraction, ada yang orang orang main serata maru boleh, fokus itu super. Writing style, kita ada yang okay orang orang ada. Ah, mana mana. Previous year tu semua pernah naik sri dia suggest dia, ini yang dia ada, ni yang dia nak buat ni. Ah, exam exam style ni mana sila, anda, samai. Ani je, nama tu betul. Exam ini dulu, alai, alai. Kerana, ini samai tak? Ini session ni ada writing style board implement dia ni, saya suggest dia. Ah, third session ni ada, ini dulu. Ada apa? Ah, ada, ada. Compare dengan ada session, sama samai tu, nama tu pelikkan dia kan, kosong orang yang kalah, ini pelikkan orang, alai. Due to ini. Kala masa, le, kalau samai waktu kita berikan, kita sihir na, sahaja dalam samai, le, mana beri kita pada dah, kalau kita samai itu ada ni, ini pergi kita ini samai kita boleh ada, ada tu orang yang boleh berikan. Writing style, anda jadi jiwa dalam tu kita marah pelajar kan dengan dia, apa? Okay, super, pergi lagi, pergi pada ni ucapan pada orang kelihatan orang mana lagi? Ibu anda beri mila. Elah itu dari nanti students. Buka kerana itu. Buka kerana itu. Kau ini free ya, free ya, free ya. Okay. Walau itu kalau urus step up, sampai payah orang buat aja. Walau itu kalau orang buat aja, step up cerdai, cerdai. Berapa orang buat buat punya ni? Berapa orang buat buat punya ni? Kandil orang. Kayu itu body yang terus sendiri punya. Tali alpha body itu lagi ke? Ingin 
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഗാന്ധി ഇതാണ് കയറി നിങ്ങൾ മറ്റത്തിൽ തന്നെയാണോ അല്ല 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 ഗാന്ധി ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി രണ്ട് കാലം അടുത്ത് ചോദിച്ച് കൈ കൂപ്പി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്ഷൻ എന്താ സ്വാമിജി സല്യൂട്ട് അടിച്ചു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേതാജി ഓക്കെ ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി കിട്ടിയോ ചെയ്യണേ ചെയ്യണം വെറുതെ ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ആക്ഷൻ ഇനി സത്യ ഇതൊരു ഗെയിം ആണോ അല്ലെ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യണം വിജയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ഒരാളെ വിജയിക്കുള്ളൂ ആരാ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരാ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വേണം ഞാനാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയൊക്കെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് നമ്മുടെ തീരുമാനം സൂപ്പർ വേദാതി മത്സരം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ അത് ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യരുത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ചെയ്യാം അപ്പൊ ചെയ്യാം പറയും ഓക്കെ റെഡി പറയ പറയുന്നത് മാത്രം പറയുന്നത് എന്റെ നേരെ നോക്കി മത്സരിക്കണം കേട്ടോ റെഡി പേരൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഒരു സന്തോഷം ഓക്കെ റെഡി സ്വാമിജി എന്റെ നേരെ നോക്കണം കണ്ണടയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഗാന്ധിജി നേതാജി സ്വാമിജി ഗാന്ധിജി ആ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു വരെ ഔട്ടായി കേട്ടോ അത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം തെറ്റ് ചെയ്തവരെ ഔട്ടോ അങ്ങനെ മോൾ ഔട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി അല്ല സോറി ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല സ്വാമിജി ഗാന്ധിജി നേതാജി നേതാജി ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി സമയം ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി ഗാന്ധിജി സ്വാമിജി നേതാജി
ഈ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ പിടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ആക്ട് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ആക്ട് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ഒന്ന് ഈ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിസൾട്ട് വരാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഫോളോ യുവർ ഷെഡ്യൂൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായി അത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു നാൾ ആക്ട് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ ടൈം ടേബിൾ ആ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഫോളോ യുവർ ഷെഡ്യൂൾ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആക്ട് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ഫോളോ യുവർ ഷെഡ്യൂൾ റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് ഓക്കെ ഹലോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ നിങ്ങൾ ആക്ട് ഓൺ യുവർ പ്ലാൻ ഫോളോ യുവർ ഷെഡ്യൂൾ റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് പറയാം കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂളിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം ഫോളോ ചെയ്യാതെ കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഷെഡ്യൂൾ മീൻസ് ആ ടൈം ടേബിൾ ആ ടൈം ടേബിൾ ഓക്കെ സൂപ്പർ റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മനസ്സിലായി മോളെ അതായത് സൂപ്പർ അതെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ആ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഠിച്ച് തീർത്തോ ഇല്ലാതെ പിറ്റേ ദിവസം റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര കവർ ചെയ്തില്ല ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ബാലൻസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ദിവസം അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്ത ദിവസം വേറെ ഷെഡ്യൂൾ വന്നു അപ്പൊ അതിന് എവിടെയെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തി തലേ ദിവസം നമുക്ക് മിസ്സായ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ അതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ടൈം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളത് കൊണ്ടുപോകണം അതല്ലേ എന്റെ പ്രശ്നം റിവ്യൂ വന്നില്ല എന്റെ പ്രശ്നം എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ മിസ്സായി പോയി നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടില്ല അവസാനം വരുന്ന എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാനിലൂടെ ഒക്കെ പോയാൽ അവസാനം വരുമ്പോൾ കുറേ പോർഷൻസ് നമുക്ക് കവറപ്പ് ആവാതെ നിൽക്കും സോ ഫോളോ യുവർ റിവ്യൂ യുവർ പ്രോഗ്രസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പേരൻസും അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പാഠഭാഗം കവർ ചെയ്ത് പോയി എന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചില ചോദ്യ രൂപയാണ് അവരോട് അവരെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് റിവ്യൂ ആ പ്രോഗ്രസ് റിവ്യൂ അതിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് സോ ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിമിലൊക്കെ ഔട്ടായ പോലെ ഒരു കാരണം കോൺസെൻട്രേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പഠന കാലയളവിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ ഈ മിഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും അതിൽ ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അവോയ്ഡ് യുവർ ടി വി ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് അവോയ്ഡ് യുവർ ടി വി മൊബൈൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ അവോയ്ഡ് യുവർ ടി വി ആൻഡ് മൊബൈൽ ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കും ടി വി കാണുന്നതിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ ടി വി കാണും ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി ടി വി ആണ് അല്ലേ കൂടുതൽ അറിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടി വി കാണുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം ആസ്വാദനം മുപ്പത് ശതമാനം അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി ടി വി നോർമലി കാണുന്നത് അവിടെ ഈ ടി വി കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ടൈമിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫോക്കസിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ഈ ടി വി കാണുന്നതിലൂടെ പറ്റും നമ്മളിലേക്ക് വരും ആ ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്നവരല്ലേ ആണോ അല്ലേ സിനിമ കാണുന്നവരാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു പുഷ്പ അല്ലു അർജുന്റെ അറിയില്ലേ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം പുഷ്പ അത്യാവശ്യം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമയാണ് അത്യാവശ്യം ആക്ഷനും ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ഉള്ള സിനിമ നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ഒരു ആഴ്ച അങ്ങ് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ കവറപ്പ് ചെയ്തു പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ട
സിനിമ അടിപൊളി സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ പുഷ്പ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ വല്ല പറഞ്ഞ നല്ലൊരു നടനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു നടനാണ് അവർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല ആക്ഷനും പാട്ടൊക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് ടെലിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ പടം കണ്ടു നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആസ്വദിച്ച് രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇത് കണ്ടു നല്ല പടം കണ്ടാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു 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 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസത്തേക്കും നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും അതിൻ്റെ ചില സീനുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യും പിറ്റേ ദിവസം പോയി ഇവരെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനിരിക്കുക അപ്പൊ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്ത് ഇത് പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കി രണ്ടു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ താടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തല താഴെത്തില്ലടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ വേണ്ട ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പിന്നെ ഒന്ന് നടന്നു പഠിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നടന്നു പഠിക്കുക കേട്ടോ നടന്നു പഠിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കോ സിമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്ര ഉള്ളത് അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ പോലുള്ള കാര്യങ്ങള് സമയം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ഒരു ഒരു സംശയം വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിനിമ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പൊ അവിടെ മാക്സിമം ടി വിയിലുള്ള എന്റർടൈൻ പ്രോഗ്രാംസും സിനിമകളൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാം ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പേടിക്കാനല്ല ഒരു കാര്യം പറയാം അതിന് മുമ്പ് പറയാം മൊബൈൽ എന്നാ പ്രശ്നം പറയാം മൊബൈലിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല മൊബൈൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എക്സാം ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി മൊബൈൽ അലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം മിഷിഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പഠന പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് അൺനെസറി ആയിട്ട് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു ദിവസം മൊബൈലിൽ ഇരുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ തവണ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ മൊബൈൽ എടുക്കുക ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രാവശ്യം ഒരാളൊരു മൊബൈലിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ ചുമ്മാ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനാൽ തന്നെ മൊബൈൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റി മൊബൈൽ അടുത്തുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം രാവിലെ ഇട്ട ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് എത്ര ലൈക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സോറി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇട്ട ഫോട്ടോയ്ക്ക് എത്ര ലൈക്ക് വന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആരൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്തു ഇത് ചില പണ്ട് ചില വീട്ടിൽ അമ്മമാർ പോയി അമ്മമാരല്ല വീട്ടിലെ ചില ആളുകളും ഈ കറി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ പോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഇതൊന്ന് എടുത്തത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാതെ ഒരു മനസ്സുഖം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇത്ര ഉള്ളത് മക്കളെ ഈ മൊബൈലിന് പരീക്ഷാ സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം ഒത്തിരി സമയം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റ് ആവും പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചോളൂ നമുക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എത്ര സമയം നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷണ സമയത്ത് ഈ മൊബൈല് നമ്മുടെ സമയം നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഞെട്ടി കളച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരു മായിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ മൊബൈലിന് സാധിക്കും രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗെയിമുകൾ പോലുള്ള ഗെയിമുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കൂട്ടുകാരോടും പിള്ളേരോടും ഇങ്ങനെ അവർ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ഒരു മൂന്നാല് പേര് കൂടി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഈ ആപ്പിൾ പോലെ ഇരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഈ കൊറോണ ടൈം കഴിഞ്ഞ് മൊബൈലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ കണ്ണിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ കറുത്ത് മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് എപ്പോഴും ഈ ഉറക്കം തോന്നിയ പോലെ എനിക്ക് ഇരിക്കും വേറെ വേറെ പ്രശ്നക്കാർ പിള്ളേരുന്നല്ല ഇടുക്കി ഒരു പിള്ളേർ പക്ഷെ രാവ
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന് പൈസ തരുമല്ലോ ആദ്യം ഒന്നും പൈസ തരില്ല പക്ഷെ അത് കുറച്ചൊന്നും മുമ്പോട്ട് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതില് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെടിയുണ്ടെ അയക്കാതെയുള്ള ജാക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അത് ഓൺലൈനായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ഏ ഓൺലൈനായിട്ടല്ല കടയിൽ കൂപ്പൺ കിട്ടും മൊബൈൽ കടയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ലേ തരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടല്ലേ പോകും അവിടെ കൂപ്പൺ വണ്ടി നമ്മൾ മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കൂപ്പൺ അല്ലേ കോഡ് വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ പൈസ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും അതിനകത്ത് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ കോഡ് ഈ ഗെയിമിന്റെ സമയത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ തോക്ക് ജാക്കറ്റ് എക്സസൈസ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം കിട്ടും പതിനായിരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് പേരൻസിന്റെ ചില ചില കുട്ടികൾ പേരൻസിന്റെ മൊബൈല് ഈ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളല്ല പതിനായിരങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കര കുട്ടികളാണ് അതിന്റെ വരും വരായകളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാണ് ഒന്ന് ഇന്ന് ചിന്തിച്ചു ആ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് അതായത് അവരുടെ ഒക്കെ പേരൻസ് കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നത് ചില കുട്ടികൾ ഈ പഠനത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് അവരൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് മിടുക്കരായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മൊബൈലിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് പഠിച്ചത് ഓർത്തിരിക്കുന്നില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അതാണ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഒരു കാര്യം ഒരു ക്ഷമയോടെ ഒരു അല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് വേണം പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒന്നും ഇതിനെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ഒരു താല്പര്യം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പല കൂട്ടുകാരും ഇന്ന് പഠനത്തിൽ ഒത്തിരി താഴ്ത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അതിൽ മൊബൈലിന്റെ ഓവർ യൂസേജ് ആണ് അതിനോട് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും പേരൻസ് അടക്കം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ ഫോൺ ഉള്ളവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് പറയാം അതായത് ഇത്ര ഉള്ള ഇത് എന്റെ ഫോണാണ് ഈ ഫോൺ പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ പറയാം പേരൻസിനോട് അടക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ ഈ ഫോൺ എന്റെ പ്രൈവറ്റ് ആണോ പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ഓർ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്നെ നോക്കി അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പബ്ലിക് ആണ് ഇതെങ്ങനെ കൂടുതൽ പബ്ലിക് ആവും ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ഉപകാരമുള്ളതൊക്കെയാണ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റില് നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ട ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തവരുടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ കോൺടാക്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹലോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഗ്യാലറിയും ക്യാമറയും ആക്സസ് ചെയ്തോട്ടെ ഹലോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കുറെ സൈബർ ലോയൊക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ പ്രൈവസി എവിടെയും മിസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ യുവാക്കൾ യുവതികളൊക്കെ ഈ മൊബൈലിന്റെ ചതിക്കുഴിയിൽ വീണ ഓരോ കഥകൾ കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കൂടി കൂടി വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പേരൻസും നമ്മുടെ കുട്ടികളും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം സൈബർ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ
നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ വൺസ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പിക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ മെസ്സേജ് ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ ഇറ്റ്സ് പ്യൂർലി പബ്ലിക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും പോകില്ല പല പ്രശ്നങ്ങളും പല കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിലൂടെ സോ എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ ഇത് ഒരല്പം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മൾ പേരൻസ് ഒന്ന് മനസ്സാകണം കുട്ടികളെ കൂട്ടുകാരെ തിരിച്ചറിയുക ഇത് കുറച്ച് നാളുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വിഷനും ഒക്കെ ആവും ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഞാൻ പേരൻസിനോട് ഒരു സജഷൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഇപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒമ്പതോ എട്ടോ ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ അവർക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ മൊബൈലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നോക്കണേ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടി വി എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മൊബൈൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ റെഡിയാക്കാം അതായത് നമുക്ക് മൂന്ന് മക്കളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ചു മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ സമയത്ത് നമുക്ക് മൂത്ത മോന മകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആറ് മണി മുതൽ ആറ് വരെ രണ്ടാമത്തെ മകൾക്കാണ് ഈ ഒരു ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അവർ വരുന്നു അവരുടെ ആ ആ മൊബൈൽ കോമൺ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ അവർ നോക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ചില പേരൻസിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ പിടിച്ചു പിടിക്കും അത് വിഡ്രോവൽ സെന്റായി ചില മദ്യ കഴിക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന വിഡ്രോവൽ സെന്റ പോലെ തന്നെയാണിത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അഡിക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ മൊബൈൽ അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒത്തിരി സമയം മൊബൈലിൽ സമയം ചെലവഴിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലിയർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇനി പേരൻസ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം പേരൻസ് കുട്ടികൾ ഒരേ പോലെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താ പത്ത് മിനിറ്റ് വൈകി തുടങ്ങിയോട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നതിന് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമാധാനം താങ്ക് യു ജീവിക്കാൻ പണം വേണം നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ അധ്വാനിച്ച് നേരെ നല്ല വിജയത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് നല്ലത് തന്നെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം അങ്ങനെ പറയൂ ഇത് പേരൻസുകളോട് കൂടി ചേച്ചിനും ചോദിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം സമാധാനം പണം സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ എന്താ ഹെൽപ്പ് ഒരു സഹായം ബഹുമാനം റെസ്പെക്ട് സന്തോഷം ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല ഉറക്കം പറയാമോ വിജയം വിജയം ആ ഓക്കെ വിക്ടോറിയ സൂപ്പർ വേറെ സമാധാനം ഓക്കെ ആ വിജയം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ പേരൻസ് അടക്കം കുട്ടികളടക്കം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആത്യന്തികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സന്തോഷവും സമാധാനവും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇതിലൂടെ എല്ലാം നടന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതും ഈ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ സന്തോഷവും സമാധാനവും വേണ്ടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വഴി തെറ്റി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണോ പേരൻസ് എന്റെ വീട് നേരിമംഗലാണ് കോതമംഗലം എടുത്ത് അടിമാലിക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നേരിമംഗലം എന്റെ കൂടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ പേരാണ് സഞ്ജയ് സഞ്ജയുടെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ ഗവൺമെന്റ് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അനിയൻ ഇപ്പോൾ എറണാകുളത്തിൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ട് സഞ്ജയുടെ വീട്ടിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്
അത്രയും നേരം ഇരുന്നു ഞാൻ അവർ ചോദിച്ചു വായിച്ചിട്ട് മടുത്തതുപോലെ പയ്യെ ഇങ്ങനെ ബുക്കലിയിൽ കിടക്കും അപ്പൊ അമ്മച്ചി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ തലോട്ടിക്കും മടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കും മടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മച്ചി ഒരു വേർപ്പാറ്റം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചി വേർപ്പിന്റെ ഒരു മണം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതായത് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ മുമ്പ് എടുത്ത് കിടത്തി വേർപ്പത്ത് വരിക എന്നിട്ട് തലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അമ്മച്ചി എന്നോട് ചോദിക്കാം മടുത്തോ നമ്മൾ ഇല്ല അമ്മച്ചി ആ എന്താ വേണ്ട ഇനി കുറച്ചു നേരം പോയി പുറത്തു നിന്ന് കളിച്ചോ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം വായിച്ചതല്ലേ നമ്മൾ ഇല്ല അമ്മച്ചി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സമയം നമുക്ക് കളയാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കണം നമുക്ക് ഒരു വേണ്ട പോയി പഠിക്കും അങ്ങനെ അമ്മച്ച് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടും ഞാൻ പുറത്ത് പോയി രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റഡി ലീവിൻ്റെ സമയം സ്റ്റഡി ലീവ് കഴി കഴിയാറാകുമ്പോൾ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോവുക അതുവരെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ല പരീക്ഷ വരട്ടെ തന്നോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ എൽദോസിനെ കാണാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ കാണുന്നത് പോലെ എന്തായി നമ്മൾ പരസ്പരം ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ വരെ ആയി പഠനം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ എൽദോസ് പറയാം സാധാരണ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നത് തന്നെ എടാ ും സമയം കിട്ടിയില്ല നീ എങ്ങനെ തീർക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം പക്ഷേ ഈ എൽദോസ് പറയാം കേട്ടോ എടാ ഞാൻ എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈശ്വര അത് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കോൺഫിഡൻസും പോയി അപ്പോൾ എൽദോസിനോട് ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയാം എടാ എനിക്ക് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ എൽദോസ് പറയും ആ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ എൽദോസ് പറഞ്ഞു എടാ നീ ഒക്കെ കാര്യം ചെയ്യും പഠിച്ചിട്ടില്ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സമയമില്ല അടുത്ത ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമായിട്ട് വരും അറിയാതെങ്ങനെ എഴുതിയത് ആ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കും അങ്ങനെ എൽദോസിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരിക അപ്പോൾ മലയാളം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വശത്ത് ബെഞ്ചിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വശത്ത് ആരതി രാമനെ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ടോപ്പർ സഞ്ചയനെ പോലെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആരതി രാമൻ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അടുത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എത്തി നോക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ഒക്കെ ചോദിക്കാനും പ്രവണത ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആരതി അങ്ങനെ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചോദ്യം പോലും ഞാൻ ആരും ചോദിച്ചു ചോദിച്ചില്ല കാരണം എൽദോസ് നൽകിയ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പം നടക്കാം ഫുൾ എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരതി അവിടെ മലയാളത്തിൽ രണ്ടാമത് അഡീഷൻ ഷീറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഏഴാമത് അഡീഷൻ ഷീറ്റ് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ആരതി ടെൻഷൻ അടിച്ച് എൻ്റെ നേരെ നോക്കുക ഇതെങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരു ആക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റഡി ലീവിൻ്റെ സമയത്ത് നന്നായി പഠിച്ചു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരള സർക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡീഷൻ ഷീറ്റിലും പേ പരീക്ഷ പേപ്പറിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ റാങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അത്ര മാത്രം അഡീഷൻ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഇപ്പൊ കയ്യാലെ പറഞ്ഞ തേങ്ങ പോലെ ഇങ്ങോട്ടും ചേട ഇങ്ങോട്ടും ചേട റിസൾട്ട് വരാറെ നല്ല പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് കൂടെ കൂടി പോവാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ദിവസത്തോട് കൂടി ഞങ്ങളുടെ ആ നീണ്ട മൂന്നാല് വർഷത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവാൻ പോവാ ബ്രേക്ക് മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾ ഇല്ലാതാവാൻ പോവാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഈ നാല് കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു റിസൾട്ട് നോക്കുന്നു ഹരീഷിനെ ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഷ്യാമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എൽദോസിന് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തേർഡ് ക്ലാസ് അതായത് അറുന്നൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മാർക്ക് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ജയിച്ചു പോകുന്നൊരു ആശ്വാസം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരും ജമീല ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കയറി വരുന്നു ടീച്ചർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം മക്കളെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നില്ലേ എല്ലാവരും വന്നു ഹരീഷൻ ചെറിയ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടിയല്ലോ സന്തോഷിക്കാറ് അപ്പൊ ഹരീഷ് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ ടീച്ചറിന് ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മോത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ പറയാം ഷാമ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടീച്ചറെ വെൽദോസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഞാൻ ഒരു ദിവസം
റിസൾട്ട് വന്നല്ലോ അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് മാറുമൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കാണിക്കാതെ പറയാം റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നു എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന്
ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട കേട്ടാൽ മതി നമ്മുടെ പേരൻസിനെ കുറിച്ചല്ല വേറെ സ്കൂളിലെ വേറെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച് സോ പ്രിയ പ്രിയരെ ഈ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന എവിടെയൊക്കെയോ നല്ലൊരു ചിന്തകൾ നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അല്ലെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ ഈ ഒരു പ്രായം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായം പരീക്ഷകളെ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കഴിവിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ വിജയങ്ങളും നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്ന നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ വിജയമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കട്ടെ ഒരു അല്പം സമയം മുന്നോട്ട് കൂടുതൽ എടുത്തു ഐ എം റിയലി സോറി പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടി എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ ഇത്രയും കേട്ടിരുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒന്ന് കൈയടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നോർമലി കൈയടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിൽ കൈയടിക്കണം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് വരരുത് ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരരുത് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് വരാം ക്ലിയർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാം ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വന്നാവുകയും വല്ല 
presentation I do. And I'm actually taxing I do. Give it to you, but I'm back to the speaker. Once again, I thank Jason, sir, for his worth-contained words. Thank you, sir.